வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபைபரில் எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் ஃபைபர் டாட் காம் போயிட்டுருவாங்க போனதுக்கப்புறமா இங்கே ஜாயின் அண்ட் இருக்க இந்த பட்டனோட கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கண்டினியூ வித் ஃபேஸ்புக் கண்டினியூ வித் கூகுள் கண்டினியூ வித் ஆப்பிள் ஓ இமெயில் அண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நம்மளோட இமெயிலே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டினியூ கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கான யூஸ் நேமும் நமக்கான பாஸ்வேர்டையும் இதில் கொடுத்துக்கணும் ரேண்டமாக ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது இஷ்டமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டையும் சேஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் நேம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கண்டிப்பாக எட்டு கேரக்டரோ அதுக்கு மேலே இருக்கணும் அதோட ஒரு அப்பர் கேஸ் லெட்டர் அதாவது ஒரு கேபிட்டல் லெட்டரும் ஸ்மால் லெட்டரும் கண்டிப்பாக நம்பரும் இதில் இருக்கணும் ஓகே அப்புறம் ஜாயின்ட் பட்டன் கொடுத்தோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உள்ளே போவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் போனதுக்கப்புறம் மேல் எப்படி காட்டும் ஸோ யூ நீட் டு ஆக்டிவேட் யூர் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளோட இமெயிலுக்கு போனோம்னா அங்கே ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மெசேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லாகின் ஆகியாச்சு ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா ப்ரொஃபைல் அண்ட் விஷயங்கள் இருக்குது டேஷ்போர்ட் மேனேஜ் இருக்கோ போஸ்ட் ஓகே நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஸோ ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் எம்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம கிக் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ கிக்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி இது மேலே சொல்கிறேன் ஸோ இது லேர்ன் ஃப்ரம் ஃபைவர் அதாவது ஃபைவர் மூலமாக சில கோர்சஸ் வந்து ஃபைவரில் இருக்கிற சிலஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபைபர்லேயும் சில விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் ஸோ இங்கே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்னா அதாவது உங்களை பற்றி நீங்கள் யார் என்ன செய்வீங்க அதாவது ஒரு பையர் உங்கள் ப்ரொஃபைலை வந்து செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் உங்களை பற்றி அட்ராக்டிவாக ஒரு கிராஃபிக் டிசைனராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோ எடிட்டராக இருக்கலாம் ஸோ உங்களை பற்றினா இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் என் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ்னு வரும்போது இங்கிலீஷ் பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு லாங்குவேஜையும் நம்ம டைப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தமிழ் நம்ம டைப் பண்ணோம்னா லாங்குவேஜ் லெவல் கேட்பாங்க ஸோ லாங்குவேஜ் லெவல்னால் பேசிக் கன்வர்சேஷனல் ஃப்ளூவெண்ட் நேட்டிவ் பில்லிங்கில் அதாவது பேசிக்கனால் சாதாரணமான அளவுக்கு நமக்கு தெரியும் கன்வர்சேஷனல்னால் பேசக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தெரியும் ஃப்ளூவெண்ட் அண்டா சரளமாக தெரியும் நேட்டிவ் அண்டா தாய்மொழி அப்படி சொல்லிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தமிழ் தான் தாய்மொழி ஸோ அதை ஆட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் கூகுள் ட்ரிபிள் ஸ்டாக்கோ ஃப்ளோ கிட்டாப் வீமியோ ட்விட்டர் ஸோ இது மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபைபர் கூட லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஸ்கில்ஸ்னு வரும்போது இங்கே வந்து என்ன சொல் நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டர் ஒரு வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் பிகினராக இன்டர்மீடியட்டாக எக்ஸ்பர்டான்னு சொல்லி இதில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் உங்கள் எஜுகேஷன் நீங்கள் எங்கள் ஹை ஸ்கூல் முடிச்சிங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் படித்த ஸ்கூலோ சம்திங் நீங்கள் எது வேணால் இதில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் கண்ட்ரி யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் டைட்டில் கிராஜுவேஷன் இதை பற்றி இதில் போட்டுக்க முடியும் ஸோ அப்புறமா சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் சர்டிஃபிகேட் எடுத்திருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் அடாப்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்திருந்தா அது எந்த இயர் எடுத்திருக்கீங்களோ ஸோ இயர் அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் எந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்புறம் வந்து 
என்ன சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோ தான் நம்ம ப்ரொஃபைலில் அப்டேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்புறமா வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் போயிக்கலாம் செட்டிங்ஸ் போனால் இங்கே எங்களுடைய நேம் இமெயில் அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேஷன் செக்யூரிட்டி நம்ம பாஸ்வேர்டு இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து இதில் நம்ம வெரிஃபை பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் எல்லாருமே பண்ணுங்க ஏன்னா இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபைவர்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டஃப்ஸ் வந்தால் கூட நீங்கள் ஈஸியாக உங்களோட ஃபோன் வெரிஃபிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் அதுலேருந்து சேஃபாக வெளியே வர முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதில் ஃபோன் வெரிஃபிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் போது நீங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி கொஸ்டினாக ஏதாச்சும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களோட டீச்சரை பேர் அவர் நீங்கள் வளர்த்த பெற்ற பேர் ஸோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் வந்து செக்யூரிட்டி கொஸ்டினாக கொடுத்துக்கோங்க இந்த இதுவும் கிட்டத்தட்ட உண்டு தான் கண்டிப்பாக இதை நம்ம செய்யணும் டூ ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் நமக்கு ஒரு கோடு வந்து நம்ம டிவைஸுக்கு வரும் இமெயிலுக்கு வரும் ஸோ ஃபைவர் நோட்டிஃபிகேஷனாகவோ இல்லை இமெயிலோ அப்படியே வரும் ஸோ அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணி இதில் என்டர் பண்ணோம்னா ஓகே ஸோ இது செக்யூரிட்டிக்குள்ள இருக்க விஷயம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நமக்கு சவுண்ட் வரணும் என்னென்ன அப்டேட்ஸுக்கு நம்ம சவுண்ட் வரணும்ன்ற இருக்கும் இதில் அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஓ சம்திங் கண்டென்ட் க்ரியேட்டிங் கம்பெனி எதுவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் கம்பெனியோட லோகோ உங்களோட பிஸ்னஸ் நேம் உங்களோட பிஸ்னஸை பற்றி ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டாகவே நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் இருக்குது ஸோ பேமெண்ட் மெதட் வரும்போது இப்போதைக்கு பேமெண்ட் மெதட் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம கிக்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பதில் ஆர்டர் எடுக்கணும் ஸோ அடுத்தடுத்த விஷயங்களில் பேமெண்ட் மெதட்டை பற்றி கிளியராக சொல்கிறேன் அது இப்போதைக்கு நமக்கு காட்டாது நம்ம எந்த இதில் ஸோ இது நம்ம செக்யூரிட்டி ஸ்டோர்ஸுக்காண்டி நம்ம கெஸ்ட் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் முக்கியமாக நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பிசியில் ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இதில் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்கேன் பட் நான் இதை அவ்வளோத்தையும் டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுவேன் காரணம் என்னென்னா ஒரு பிசியில் ரெண்டு ஃபைவர் அக்கௌண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபைவர் நம்மளை பேன் பண்ணிடும் ஸோ என்றைக்குமே திருப்பி நம்ம அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக இங்கே வாங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் வாங்க வந்ததுக்கப்புறமா அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன ரீசனுக்காக இந்த அக்கௌண்ட்டை கேன்சல் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்களா ஓப்பன் பண்ணுங்க இல்லாமல் ரெண்டு அக்கௌண்ட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்கள் ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையுமே ஃபைவர் பேன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை மைண்டில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஏ யோ ப்ரொஃபைல் அண்ட் கிக்ஸ் மோன் ஷோ ஆன் ஃபைவர் எனிமோ ஸோ இதை டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதால நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் கிக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட அது காட்டாது ஆக்டிவில் இருக்க ஆர்டர்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் உங்களால் கிக்ஸை ரீஆக்டிவேட் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஸோ இதில் இருக்க விஷயங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த விஷயம் என்னடா எப்படி ஃபைவரில் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க விரிவான விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் இதில் நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்டில் அதை பற்றி என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் கீக்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஃபைவர் தமிழ் தேங்க்யூ கேட்